ম্যাথ বাংলা জিকে চ্যানেলের পক্ষ থেকে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি এই ক্লাসে দুই হাজার পনেরো থেকে দুই হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত এসেছি পরীক্ষায় যে উৎপাদকের বিশ্লেষণের উপর যে অঙ্কগুলো এসেছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করব ইতিমধ্যে এসেছি পরীক্ষার উৎপাদকের বিশ্লেষণে একটি ভিডিও এই চ্যানেলে আপলোড করা আছে তো তোমরা প্লে লিস্টে গেলে সেখানে চাকরি পরীক্ষার্থীদের জন্য এবং এসএসসি পরীক্ষার্থীদের জন্য আলাদা প্লে লিস্ট আছে আর যারা এসএসসি পরীক্ষা দেবো তাদের চাকরি পরীক্ষার যে ভিডিওগুলো আছে সেগুলোও দেখা প্রয়োজন কারণ আমাদের এমসিকিউ তো একই চাকরি পরীক্ষা এবং এসএসসি পরীক্ষার এমসিকিউ ওই তিরিশ মিনিটের মধ্যেই তিরিশটি এমসিকিউ দিতে হয় তাই ওখানে কীভাবে শর্টকাটে করা আছে সেগুলো নিয়ম দেওয়া আছে আর সত্যিকার অর্থে কি আমরা কোনো অঙ্ক উৎপাদকের বিশ্লেষণে রিপিট সাধারণত আসে না তাহলে আমাদের নিয়ম জানতে হবে আর নিয়ম জানতে গেলে আমাদের একটু ভিডিও একটু বড় হবে তো এখানে বোর্ডে যে অঙ্কগুলো উঠানো আছে এখানে সাধারণত চারটি পদ থাকবে চারটি পদের মধ্যে আমাদের প্রথম টার্গেট হলো যে কোনো পাশে একটি পদ রেখে মধ্য পদে কি চিহ্ন রাখতে হবে মাইনাস চিহ্ন রাখতে হবে এই মাইনাস চিহ্নটা মধ্য পদে রাখার পর আমাদের দেখতে হবে টু এ বি যুক্ত যে পদ সেটি সব তিনটি পদ পৃথক করে রেখে দেবো তো এখানে এই অঙ্কটি ঢাকা বোর্ড দু হাজার তেইশ সালে এসেছে তাহলে প্রথমে যে কোনো এক পাশে একটি পদ রেখে সেই পদটার সঙ্গে কী রাখতে হবে মাইনাস রাখতে হবে এখন মাইনাস যদি আমরা এখানে কমন নেই এখানে কী থাকে ওয়ান মাইনাস টু আর প্লাস আর স্কোয়ার ফোর পি স্কোয়ার এখানে সরাসরি এর পরিবর্তে কী রয়েছে ওয়ান আমরা কিন্তু এটা সাজিয়েও লিখতে পারি আমরা যদি এটা সাজিয়ে লিখি যে আর স্কোয়ার মাইনাস টু আর সাধারণত এভাবে আমরা করতে অভ্যস্ত যে সাজে লেখা থাকে তা আমরা সরাসরি এখানে আর বলতে আর এর উপর স্কোয়ার টু এ বি বলতে ওয়ান ওয়ানের উপর স্কোয়ার অর্থাৎ আর মাইনাস ওয়ান অল স্কোয়ার এটি দিতে পারি অথবা সরাসরি আমরা এখানেই করতে পারি যে ওয়ানের উপর স্কোয়ার রয়েছে স্কোয়ার দিতে পারি কারণ ওয়ানের উপর যে কোনো কিছু দিলে তো ওয়ানেই হয় টু এ বলতে ওয়ান বি বলতে কত আর আবার এখানে বি স্কোয়ার অর্থাৎ আর এর উপর স্কোয়ার তা আমরা এখানে ফোর একটি বর্গ সংখ্যা তা টু পি লিখে এর উপর কী দিতে পারি স্কোয়ার দিতে পারি আবার এখানে কি লিখতে পারি তো ওয়ান মাইনাস আর লিখে তারপর এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র স্কোয়ার মাইনাস টু বি প্লাস বি স্কোয়ার চারটি পদ থাকলে আমাদের যে কোনো ভাবেই হোক যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এই ফর্মেটে আনতে হবে তো এখানে কি থাকে এর পরিবর্তে কী রয়েছে টু পি এ প্লাস বি অর্থাৎ এখানে আছে এ প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র কি এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার আমরা তো এটা সকলেই জানি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তা এখানে এর পরিবর্তে কী রয়েছে টু পি বির পরিবর্তে কী রয়েছে ওয়ান মাইনাস আর তো অনুরূপভাবে এর পরিবর্তে আমরা কী লিখবো এ প্লাস বি মানে দ্য ওয়ান মাইনাস আর এটি আমরা সকলে করতে পারি কিন্তু এখানে আরেকটা বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে যে মাইনাসের ক্ষেত্রে আমাদের চিহ্ন পরিবর্তন হয় যে মাইনাস ব্র্যাকেট উঠে দিলে চিহ্ন কি করতে হবে পরিবর্তন করতে হবে টু পি মাইনাস ওয়ান আমরা যারা গণিত একটু কম পারি তাদের জন্য এই লাইনটি একটু বেশি করে করতে হবে কিন্তু পরীক্ষার হলে এই লাইনটি দেওয়ার দরকার নেই এই একই অঙ্ক যে এ প্লাস বি এ মাইনাস বি আমরা সরাসরি এটি যেমন থাকবে টু পি সাধারণত আমরা চলকগুলো সামনের দিকে লিখব যে ওয়ান মাইনাস আর এখানে টু পি এই মাইনাস ব্র্যাকেট উঠানোর অর্থ কি মাইনাস চিহ্ন পরিবর্তন হবে মাইনাস ওয়ান প্লাস কত হবে আর হবে তা এই লাইনটা আমরা পরীক্ষার হলে এটি দেব না তা সরাসরি এই লাইন থেকে এটি করব একবার ব্র্যাকেট উঠে দিয়ে চিহ্ন কী করবো পরিবর্তন করব এখানে কি টু পি চলকগুলো প্রথমে লিখবো টু পি মাইনাস আর প্লাস ওয়ান এখানে থাকে টু পি প্লাস আর মাইনাস ওয়ান উৎপাদকের অঙ্ক যোগ বিয়োগ আকারে থাকবে যে কোনোভাবে আমরা গুণফলভাবে দেখাতে পারলাম এটি আমাদের অ্যান্সার অনুরূপভাবে ঢাকা বোর্ড দুই হাজার বাইশ সালে যে অঙ্কটি ছিল ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জেড মাইনাস ওয়ান মাইনাস জেড স্কোয়ার একই ধরনের এই অঙ্ক করার সময় আমরা কি করব এখন সরাসরি যে যে কোনো এক পাশে একটি পদ রেখে মাইনাস তা আমরা তো ওয়াই স্কোয়ার রেখেও মাইনাস দিতে পারি আবার এখানে জেডের সামনে কি মাইনাস অর্থাৎ এটি আমাদের সুবিধা হবে আমাদের প্রথম কাজ হলো টু যুক্ত যে পদ সেটা এটার সঙ্গে কি কি রয়েছে এটার সঙ্গে জেড রয়েছে অর্থাৎ টু জেড আমরা মনে মনে ধরতে পারি এর সঙ্গে একটু ওয়ান আসে অর্থাৎ জেড নিয়ে আমার কি হবে 
এটা সূত্র হবে এখানে ওয়াই স্কোয়ার আমার থাকলো এখন আমি যদি মাইনাস কমন নেই এখানে কি থাকে টু জেড প্লাস ওয়ান প্লাস জেড স্কোয়ার আমরা সাধারণত প্রথমে চলকটি কি রেখে দেব যে এখানে জেড স্কোয়ার প্লাস টু জেড টু জেড প্লাস ওয়ান ওয়াই স্কোয়ার থাকলো এখন সূত্র ভেঙে লিখলেও হবে যারা ভালো পারবো সরাসরি আমরা লিখে দেব তাহলে এখানে কি আছে জেড স্কোয়ার সূত্র কি আমরা ব্র্যাকেট দিয়েও লিখতে পারি সেকেন্ড ব্র্যাক পরবর্তী সেকেন্ড ব্র্যাকেট দেওয়া লিখতো টু এ বলতে জেড বি বলতো ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার বি স্কোয়ার কারণ ওয়ানের উপর যদি স্কোয়ার কিউব জে মানে মানের কোনো পরিবর্তন হয় না স্কোয়ার দিলেও যা হবে কিউব দিলেও তাই আমরা এখানে কি লিখতে পারি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এখানে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার বর্গের সূত্র তো জেড প্লাস ওয়ান আমরা এটা তো সকলে জানি তারপরও যারা একটু কম জানি তাদের জন্য কম পারি যে এ প্লাস বি প্লাস হলে আমাদের চিহ্ন কোনো পরিবর্তন হবে না কিন্তু যদি মাইনাস থাকে এটি মনে রাখতে হবে এই মাইনাস থাকলে ব্র্যাকেট উঠে গেলে চিহ্ন পরিবর্তন হবে ওয়াই মাইনাস জেড মাইনাস ওয়ান এ অঙ্কগুলো দেখা মাত্রই আমরা সহজেই করতে পারবো অর্থাৎ চারটি পদ থাকলে আমাদেরকে সবসময় মনে রাখতে হবে চারটি পদের ক্ষেত্রে যে কোনো এক পাশে একটি পদ রেখে অন্য পাশে তিনটি পদ হবে সাধারণত আবার যে এটি অন্যভাবেও করা যেতে পারে মানে বিশেষ করে এখানে যে অঙ্ক এগুলো কিন্তু সবগুলো বোর্ডের অঙ্ক যে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই জেড মাইনাস ফোর জেড মাইনাস ফোর এটি এই নিয়মও করা যেতে পারে আবার অন্য নিয়মও করা যাবে তা কিন্তু এগুলো এই ক্ষেত্রে সাধারণত যদি আবার ম্যাচ করে যে টু জেড আবার এখানে জেড স্কোয়ার আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা এটি এভাবে করতে পারব এখানেও চারটি পদ রয়েছে তো এটি মিলাতে গেলে আমাদের কিভাবে মিলাইতে হবে চারটি পদ এটি কিন্তু আমরা সহজে মিলাতে পারব না কিন্তু এখানে টু ওয়াই যুক্ত যে পদটা এখানে আছে ওয়াই জেড দুটি জিনিস বিষয় আছে তো এটি এই অঙ্কটা আমরা দুইভাবে করতে পারি যে ওয়াই স্কোয়ার এই ফোরকে যদি আমরা এই পাশে নিয়ে আসি মাইনাস ফোর যেহেতু একটু বর্গ সংখ্যা মাইনাস টু ওয়াই জেড মাইনাস ফোর জেড অঙ্ক আমাদের বিভিন্নভাবে করা যায় তা এখানে আসার পর আমরা এখানে কি করতে পারি যে ওয়াই মাইনাস ফোরটা রেখে দিলাম অথবা এখানে সূত্র তৈরি করলাম টু স্কোয়ার এখান থেকে আবার কি কমন নেওয়া যায় টু এবং জেড কারণ এখানে টু রয়েছে এখানে ফোর এখানে জেড এখানে জেড কমন নেওয়ার তো ভাগ করা অর্থাৎ টু ওয়াই জেডকে টু জেড দ্বারা ভাগ করলে জেড জেড কেটে যায় টু কেটে যায় ওয়াই থাকে আর যা কমন নেব সেটি কি দ্বারা ভাগ করে আবার মাইনাস থাকলে চিহ্ন পরিবর্তন হবে প্লাস কি হবে আবার ফোর জেডকে টু জেড দ্বারা ভাগ করলে এখানে জেড কেটে যায় টু টু থাকে এখানে কি টু থাকলো তা এইটা আবার কি লেখা যায় এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি ওয়াই প্লাস টু ওয়াই মাইনাস টু এখানে মাইনাস টু জেড ওয়াই প্লাস টু এটি করার পর আমাদের এখানে লক্ষ্য রাখতে হবে যোগ বিয়োগে পৃথক পদ হয় এখানে পৃথক পদ অর্থাৎ কি কমন নেওয়া যায় আবার ওয়াই প্লাস টু কমন নেওয়া যায় ওয়াই প্লাস টু কমন নিলে এখানে থাকে ওয়াই মাইনাস টু মাইনাস টু জেড কমন নেওয়া মানে অর্থ ভাগ করা এটি দ্বারা এটিকে ভাগ করলে এটি কেটে যায় এখানে থাকে ওয়াই মাইনাস টু এই মাইনাস টু কোথায় লিখলাম এখানেই লিখলাম লেখার পর ওয়াই প্লাস টু কেটে যায় এখানে থাকে টু জেড এটি আমরা খুব সহজে করতে পারলাম কিন্তু আমরা এখন মনে করতেছি আমরা যদি ওই অঙ্কটার মতোই সূত্র সাহায্য করতে যাই তখন আমাদের কি ধরনের হতো তখন সেই ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে এখানে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস টু ওয়াই জেড মাইনাস ফোর জেড আমাদের একটু সময় লাগতেছে আমাদের অঙ্ক করাটা মূল উদ্দেশ্য না মূল উদ্দেশ্য হলো উৎপাদকের বিশ্লেষণ অঙ্কগুলো বিভিন্ন নিয়মের হয়তো আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা কি লিখতে পারি যে ওয়াই স্কোয়ার তাহলে সূত্র টু এ বলতো ওয়াই এখানে বি বলতো ওয়ান দেওয়ার সুযোগ নেই জেড দিতে হবে তাহলে জেড দিলে তো অবশ্যই জেডের উপরে আবার কি দিতে হবে স্কোয়ার দিতে হবে তাহলে এই জেড স্কোয়ারটা অতিরিক্ত না হলে তাহলে ওইটা আবার কি করতে হবে বিয়োগ করে কেটে দিতে হবে তো মাইনাস ফোর জেড মাইনাস ফোর এটা রাখলাম তার মানে এইটা কি করলাম যোগ বিয়োগ করে আমার সূত্র তৈরি করার জন্য এরকম করতে হয় তার এখানে ওয়াই মাইনাস জেড হোল স্কোয়ার এখানে আবার এই মাইনাস কমন নিলে কী থাকে একবার সূত্র তৈরি হয় জেড স্কোয়ার চিহ্ন তো পরিবর্তন হবে প্লাস টু এ বলতে কত এখানে জেড 
b বলতে যেহেতু 4 আছে 4 এর উপরে স্কয়ার মানে 2 প্লাস 2 স্কয়ার একবারই করে দেওয়া হলো যেহেতু মাইনাস কমন মানে এই সবগুলো চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে চিহ্ন পরিবর্তন হয়ে প্লাস অর্থাৎ y মাইনাস z হোল স্কয়ার এখানে কি লেখা আছে z প্লাস 2 হোল স্কয়ার স্কয়ার মাইনাস b স্কয়ার ফরম্যাট আসা অর্থ হয় আমি লিখতে পারি a প্লাস b এর পরিবর্তে y মাইনাস z b এর পরিবর্তে z প্লাস 2 এখানে এর a প্লাস b a মাইনাস b এর পরিবর্তে y মাইনাস z যখনই মাইনাস হবে চিহ্ন পরিবর্তন হবে মাইনাস z মাইনাস 2 এটা মনে রাখতে হবে একই নিয়মে এই অঙ্কটাও আমরা করতে পারবো এখানে চারটি পদ রয়েছে এখানে প্রথমে আমাকে খুঁজে বের করতে হবে মানে 2ab পদটি কোথায় রয়েছে এখানে কিন্তু 2ab পদটা এখানে রয়েছে যে 12xy অর্থাৎ এখানে a স্কয়ার আমরা তৈরি করব সরাসরি a স্কয়ার মাইনাস 2 বলতে সূত্র 2 a বলতে 2x b এর অর্থ 9y স্কয়ার অর্থ 3y এভাবে বের করতে পারি অথবা মধ্যপদকে 2 এর দ্বারা ভাগ করলে আমরা কি কি থাকে 3y অনেক সময় কিন্তু b এর মান না দেওয়া থাকলে তখন ভাগ করেই বের করতে হয় অর্থাৎ 3y লিখে তারপর কি স্কয়ার এটা খুবই সহজ ফরম্যাট সাজানো আছে এখানে चार चार षोलो अर्थात फोर एक्स फोर एक्स लेखे स्कोर हमारे सूत्र फर्मेट ठीक है ए प्लस वि टू एक्स माइनस थ्री वाई अर्थात ए माइनस वि हल स्कोर आ कि ए स्कोर माइनस बी स्कोर फर्मेटे आसा अर्थ हो ए प्लस वि इंटू कि ए माइनस वि थ्री एक्स अर्थात टू वाई ए प्लस वि बोलते फोर एक्स आर ए टू एक्स माइनस थ्री वाई माइनस फोर एक्स ए माइनस बी ए अंकगल खूब ही सहज य चैने साधारण गणित उच्चतर गणित दुई विषय सम्पूर्ण धारावाहिक भाव सबग अध्यय भिडियो आपलोड कर सृजनशील और एम सिक्यू और ये चैनल नूतन हवए तुम जो सबसक्राइब कर ना रखो परवर्ती भिडियोगो हाथ पर सहजे खुजे पाना और तुम्हारे सहयोगता छाड़ा ये चैनल कख सामने दिखे अग्रसर होते पर यह भिडियोगो लाइक कमेंट शेयर करार्जन सकले के अनुरोध करवाद